Heer, u hebt mij nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Uw hoge ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Psalm 139. Deze psalm had mij ervan bewust dat God mij altijd al heeft gezien, mij zelfs heeft geschapen op een heel wonderlijke manier. God is groot. De 28 jaren dat ik leef, is hij altijd meegegaan. Niet dat ik dat altijd al besefte, maar soms wel. Ik kan me nog een moment herinneren toen ik ongeveer 7 jaar oud was. Met meerdere klasgenoten gingen we rupsen zoeken. Ik kon er maar geen een vinden en was eigenlijk bang achter te blijven. Toen bad ik of God mij wilde helpen een rups te vinden. En op hetzelfde moment voelde ik gekriebel op mijn hand. En jawel, het was een rups. Wat was ik blij. God zorgde ervoor in mijn leven dat ik steeds weer bij hem kwam. En nu dat ik hier sta om te gehoorzamen in wat hij vraagt. Mijn oude leven begraven. En opstaan in een nieuw leven. Hem volgen. Want hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. Waar mijn oude leven is. En overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Waar mijn nieuwe leven is en altijd zal zijn. In hem hebben wij, heb ik, de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En als wij, als ik nu met Christus gestorven ben, geloof ik ook dat ik met hem zal leven, dat wij met hem zullen leven. Hij is mijn God en ik ben van hem. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God. Danielle. We hebben je fijn eens gehoord, we hebben voor je gebeden, we hebben een tekst om mee te geven. Namelijk Johannes 10, vers 27 tot 29, daar staat het volgende. Mijn schapen, in dit geval uh, jij, horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan alle en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Danielle, dan uh, willen we je dopen op de grond van je getuigenis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In zijn dood. En we zijn nog van Wil ik voor je bidden en ik kan daarna steef van mijn bidden. Vader, dank u wel dat we Danielle op mogen dragen aan die troon. Dat ze uw dochter is, Heer. Dat u haar in uw handpalm gegraveerd heeft, Heer Jezus. Dat ze daar nooit meer uit de rook is, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat u haar op dit moment vervult met uw heilige geest. Dat u haar volmaakt, Heer, van haar voedsel tot aan haar kruin. Met uw kracht, Heer. Met uw geest. Heer, dat ze mag leven tot eer van u. In alle aspecten, Heer. Vader, help haar. En ik dank u, Heer, dat u haar draagt. Dat u haar helpt als moeder om te zorgen voor haar dochters en voor haar zoon. En, als ze, en ik bid je dat ze ook um, echt een vrouw kan zijn voor Stefan. Vader, dat ze samen ook um, en geleid zullen worden door u naar de plek waar u hun wil hebben. Heer. En op dit moment is dat hier in Middel Hannes en daar zijn we dankbaar voor. Vader, maar ik bid je om een zegen over haar leven. In Jezus' naam. Amen. Vader, dank u wel dat u goed bent voor ons, dat u goed bent voor Danielle. Dank u wel, Heer, dat wij ons gezin u mogen dienen en dat wij u zullen dienen. Door u die ons kracht geeft. En u sprak net leef en Danielle zal leven, Heer. Wij zullen uw weg gaan. Wij willen uw weg gaan. We loven uw grote naam en wie u bent. Heer, zegen mijn vrouw in wie zij is en wat u van haar vraagt. En maak haar duidelijk wat u van haar vraagt, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. In Galaten 2 vers 20 staat, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het verlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is vandaag ook mijn getuigenis. Ik wil me zichtbaar voegen bij hem die alle macht in de hemel en op aarde heeft. Die staat boven iedere overheid en macht. Die God is in mijn leven begonnen. 
en is mijn leven elke dag nog aan het veranderen. Ik leefde eerst alleen voor mezelf, maar hij mag steeds meer voor hem gaan leven. Elke dag weer een beetje meer. Door de doop mag ik met hem begraven en ook met hem opgewekt worden. Mijn ik mag vanaf vandaag als dood beschouwd worden. Want Jezus leeft in mij. Aan God alle eer. Amen. Hallo allemaal, lieve gemeente, familie en vrienden. Ik wil uh, beginnen met het woord van God. En dat is Romeinen 6, het eerste gedeelte. Wil ik wil lezen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de dood in de dood opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen ook wij aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en er niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. En als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Want we weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden en niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo denkt u, ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw, ontsterf, in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te, te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking van God, aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hij heeft mij overgegeven aan de dood en het graf. En doordat ik mij nu laat dopen, geef ik daar in het openbaar getuigenis van. Want niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, Heer, u bent, de, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. U bent de weg, de waarheid die mij leidt, mijn toevlucht. Mijn redding, mijn God, u alleen komt toe, alle lof, eer en heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Namelijk Romeinen 8, vers 31 tot 33. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor jou is, wie zal dan tegen jou zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, voor jou alle over, en voor ons allemaal overgegeven heeft, ons ook dan met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die jou rechtvaardig en rechtvaardig heeft. We willen jou dopen op grond van je getuigenis, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn dood. En in zijn opstanding. En ook voor jou uh, zullen we ook bidden. Vader, dank u wel dat we onze broer uh, hier voor uw troon mogen opdragen. Heer, dat u mij te duister is getrokken heeft, heer, overgebracht is naar het rijk van uw geliefde zoon, de heer Jezus Christus. Heer, we bidden u op dit moment, heer, dat u hem vervult met uw heilige geest. Dat u hem volmaakt van u om u te eren. 
de loof, de prijs, de aanbidden. Vader, en ik bid je dat u hem diep bevestigt in de positie van zoonschap. Dat hij mag weten een geliefde zoon van u te zijn, heer. En dat u hem lief heeft, dat u oog op hem is, heer. En dat u, dat u zegt, heer, goed gedaan. Vader, ik bid u, bevestig hem zo en leid hem in de rest van zijn leven. Dat hij mag leven tot eer, tot glorie, heer Jezus, van u. En dat we in hem en door hem heen zullen zien wat u gedaan heeft, heer. Op het kruis van Golgotha en wat u gedaan heeft, heer. In de dood, wat u gedaan heeft in de opstanding, wat u gedaan heeft, heer, met Pinkster en wat u gedaan heeft, heer Jezus, nu u zit in de hemelse gewesten, ver boven alle machten, krachten en overheden, waar gij zo gezeten is met u. Heer, bedank u ervoor. Vader, vul hem zo. En maak hem weer tot een, ja, tot een, tot een wapen in uw hand, heer Jezus, om uw naam te verhogen. Vader, dat bid ik u. In Jezus naam. Amen. En hier, u bent zo machtig, zo geweldig, zo groot. En ik dank u, Heer, dat u, Gijsbert, hebt schoongewassen met rein water. Dat al zijn zonden vergeven zijn en weggewassen zijn. Zo ver verwijderd van hem als de oosten van het westen is. Heer, en ik bid dat hij tot een diep besef mag komen van wie u bent. Wat u voor hem gedaan hebt en wat u dagelijks in hem doet, wie u voor hem bent. Dat hij elke dag mag leven. Vanuit het volbrachte werk op Golgotha. En dat hij steeds weer op u zal zien, Heer Jezus. U, u diegene die alles voor ons gedaan hebt. U bent onze redder, u bent onze verlosser, u bent onze koning, onze meester, onze Heer. Wij leven door u, wij leven voor u en uit u. En tot eer en glorie van u. En dat bid ik je dat u dat steeds meer gaat uitwerken in het leven van Gijsbeerde door de kracht van uw heilige geest. Amen. Amen. Dingen na. Staan we dan. Ik heb ook een tekst voor jou. Namelijk Jezaja 43, vers 1 tot 3a. Staat het volgende. Maar nu zo zegt de Heer, uw schepper. En hier staat Jacob, maar ik zeg dingen naar u voor meer. Is nou, wees niet bevreesd. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door je vieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal jou aansteken. Want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Dingen nou wil je dopen, rond van je getuigenis in de naam van de Heer Jezus Christus. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest in zijn dood. gedoopt is in die dood, Heer Jezus, dat zij uh, ook is opgestaan met u in een nieuw leven, Heer. Vader, ik bid dat u het nieuwe leven in haar het uit te brengen, dat u haar ja, van, van voedsel tot trein vervult met uw heilige geest, Heer Jezus. Dat we haar volmaakt van u, Heer. Dat we haar vervuld, Heer, met uw volmaakte liefde die allangs uitdrijft, Heer. Dat we haar volmaakt van u zelf. Vader, ik bid u dat ze een honger mag krijgen in haar hart om u te te zoeken en dat ze mag weten dat ze u zal vinden, heer. El, op elk aspect van haar leven, heer. Dat u te vinden bent en dat u bij haar bent. Haar betrek haar dichter en dichter tot u. Vader, ik dank u voor wat u in haar leven gedaan heeft, voor wat u nog gaat doen. Ik bid hier om een zegen over haar, heer, dat ze echt de moeder kan zijn van de kinderen en, en een, uh, een vrouw kan zijn van de zit. En wees ze zo genadig, vader, ook samen. Dat ze samen echt mogen leven tot de heer van u, Heer, ik dank u voor dingen en ik dank u, Heer, voor wat u gedaan hebt in haar leven. 
dank u dat ze zo'n krachtig duidelijk getuigenis heeft. En ik dank u hier. En ik bid dat zij elke dag een stukje meer mag beseffen hoe groot het evangelie is. Hoe groot uw liefde is voor haar, uw genade voor haar, uw barmhartigheid. Dat ze mag leren vanuit uw tijd. Dat uw heilige geest haar steeds meer heilig is. Verandert en krachtig in haar werk. Heer, ik dank u dat zij veilig is in uw hand. Dat niks en niemand haar kan roven uit uw hand. U bent de almachtige soevereine God. U bent haar verlosser. U bent de machtige van Israël. En zij mag tot u horen. Door hetgene wat u voor haar hebt gedaan. Eén keer voor altijd. Heer, en ik bid dat zij mag groeien in heilzekerheid. Ik vast vertrouwen dat zij op een gegeven moment voor uw troon zal verschijnen. En dat u haar ontvangt. Niet als haar recht, maar als haar vader. In Jezus naam. Amen. Heel spannend dit, maar heel fijn dat het zo uh, druk is, dat er zoveel mensen zijn gekomen om getuigen te zijn. En uh, ik hoop dat ik een getuigenis mag zijn voor jullie, want uh, ja, God heeft echt een heel, ja, heel bijzonder werk in mij gedaan. Ik begon uh, op de zondagschool, dank u wel, uh, ma. Het is hier, pa, misschien mag hij ooit uh, terugkijken. Toen kreeg ik een boekje van uh, de Christenreis van Bunja. En uh, ik denk dat ik elf jaar was. En dat boekje heb ik uh, s'avonds in mijn bed gelezen. En ik was, uh, ja, ik was echt uh, onder de indruk. En uh, ja, ik heb dat echt, echt heel erg beleefd. En uh, ik denk dat daar... Als ik terugkijk op mijn leven, dat daar het werk van God begonnen is. God heeft mij daar gegrepen. Ik kan het nog niet vasten. En uh, ja, ik heb op dat moment mijn leven ook in zijn handen gelegd. En uh, ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dat hij toen het werk in mij begonnen is, en hij, heeft, ja, hij maakt dat af. En uh, ondanks dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt in mijn leven. Ja, die hebben pijn hebben gedaan, heeft hij altijd het me vastgehouden. Ik mag daar nu van getuigen dat, um, ja, dat hij mij nooit meer los gaat laten. Ik mag sterven, mijn oude leven achter me laten. En ik mag met hem weer opstaan. En um, ja, ik mag daar elke dag mag ik dat voelen. Ik mag weten dat, dat ik het niet alleen hoef te doen en dat God mij helpt. En dat ik elke dag, ja, steeds weer een stukje oude ik uh, achter me mag laten. En uh, het is heel bijzonder wat hij, uh, hij in mijn leven doet. En ik wil, een, uh, ja, ik wil van een paar dingen toch, uh, toch wat meer vertellen. Um, het was uh, um, twee, drie jaar geleden. Uh, toen uh, uh, we hadden net... Uh, en, uh, ja, een kindje verloren. En uh, ah, Jen en ik hadden het niet heel erg makkelijk. En, uh, ja, onze relatie was uh, niet heel, heel erg gezellig. En toen, uh, ja, ik stond eigenlijk al met één been buiten. Toen heb ik God gevraagd, ja, als u dit met me, dit... Uh, dit van mij vraagt, dit leven samen met Jelle, mijn man, dan uh, ja, is er misschien, ja, ik vroeg hem, heer, wilt u ons dan samen nog een kindje geven? Nou ja, ik hoefde niet heel lang te wachten, die maand was, was ik zwanger. En we mochten dit kindje uit Gods hand ontvangen en zo, zo heb ik, ja, zo, ja. Uh, yeah. Het was zo duidelijk, God gaf, gaf mij echt antwoord op mijn vraag. En dan ben ik heel erg wijs. Want uh, ja, tuurlijk, ik, ik, ik had antwoord gekregen op mijn vraag. En het was geen twijfel mogelijk, maar dan nog. 
ja, gebeuren er dingen in het leven. Het gaat niet ineens vanzelf. Ik ben perfect. Verre van. En uh, ja. Uh, er was weer zo'n moment dat ik dacht van ja, maar hier, dit huwelijk, alsjeblieft. Dit kan ik toch niet van mij dragen. Zoveel pijn en verdriet dat ik nu ervaar. Dit, dit kan nooit de bedoeling zijn. Echt niet. Ik wil een gelukkig leven voor mij. Maar nee, dit, uh, dit is niet. En uh, ja, toen kwam God weer in mijn leven. En toen heb ik hem echt uh, heel dichtbij mogen ervaren. Toen heb ik, ja, op een, op een avond dat ik eigenlijk zelf niet meer kon, toen mocht ik uh, uitrusten bij God. En uh, ja, Jan uh, weet misschien nog wel die avond. Het was, uh, het was heel bijzonder, het was heel gek. Het was, Alsof, uh, ja, alsof ik even uitstapte uit dit leven en heel even uit mocht rusten bij God. En uh, ja, vanaf toen heb ik echt, ja, het was zo, zo uh, intens. Toen kon ik er echt niet meer omheen. En uh, toen gaf God mij het, uh, echt de bevestiging. Ja, Lianne, dit, uh, ik ga met jou. En, uh, als je het moeilijk hebt, je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Ik ga met jou mee en kom maar bij mij. Met al je zorgen, met al je ellende, met al je pijn en verdriet. En ja, ik mag elke dag weer bij hem en met hem de dag beleven. En het gaat nog steeds niet vanzelf, want die uitwisselingen waar ik voor gebeden heb, heb ik ook nog steeds niet gevonden. Maar echt, ik mag het met hem doen. En, uh, ja, ik, wil, uh, ik hoop dat ik uh, getuige mag zijn vandaag en leven met God. Ik uh, bid het iedereen toe, want mooier dan dat wordt het niet. En uh, ja, mochten jullie je leven nog niet aan hem gegeven hebben, doe het vandaag. Want elke dag zonder hem is, ja, het is gewoon niet fijn. Met hem is uh, alles mogelijk, echt waar. En, uh, Bedankt dat jullie hier zijn. En, uh, ik zie er naar uit om het te laten doen en om met hem op te staan. <laughs> Dank u wel. Ze gaat weer naar boven komen hoor. Ik geloof het. Ik mag je een prachtige uh, tekst meegeven uit 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je mag in Christus een nieuwe schepping zijn. En op grond van jouw getuigenis mogen we je dopen in de naam van de ene, pas, de, de naam van de Vader, van de Zoon in Christus en van de Heilige Geest. In zijn dood. En in zijn opstanding. Grote hemelse vader, wij danken u. Wij prijzen u, wij loven u. Omdat u, Liane, hebt gered. Omdat u, Liane, hebt getrokken. Door heel veel wat ze gewoon als kind heeft meegekregen. Hoe krachtig is dat, Heer, als wij mogen zien hoe belangrijk het is dat kinderen al heel vroeg van u horen. Ik dank u, Heer, voor de trouw van haar ouders die haar onderwezen hebben in uw woord, in de waarheid van uw woord, de waarheid van uw evangelie, en dat u het prachtige boek van John Bunyan hebt gebruikt om haar uiteindelijk bij u te brengen, bij u te trekken. Heer, en ook al is het op en neer gegaan, ook al is het door dalen heen gegaan. Heeft ze op bergtoppen gestaan. Heeft altijd bij haar geweest. Heeft haar altijd vastgehouden. En dat zult u blijven doen. Heer, u zult haar blijven vasthouden. U zult haar blijven veranderen. Door de vervulling van uw heilige geest elke dag. Heer, ik bid dat zij een diepe honger zal hebben. 
voor u, voor uw woord, voor uw waarheid dat ze zo blijven groeien in haar relatie met u. En dat het op de dag dat zij thuis mag komen. In Jezus naam. Amen. En dank u vader dat u zo ver het oosten van de rest is. Al haar zon heeft uitgewist hier. Niet bedekt heeft, maar uitgewist hier. Dat u bloed haar volledig gereinigd heeft. Heer Jezus, dank u wel weer dat, dat ze opgestaan is met u in een nieuw leven als een nieuwe schepping. Vader, ik bid u weer dat we haar gevuld met de Heilige Geest en dat we haar echt de kracht zijn om een vrouw te zijn voor Jan en een moeder te zijn voor haar kinderen. Vader, u weet wat ze nodig heeft weer elke dag. Vader, bemoedig haar, versterk haar, bouw u haar op en schenk haar uw leven weer. Elke dag, u weet wat zij nodig heeft. Vader, ik bid u dat we haar heel veel met uw liefde heer. In Jezus naam. Is het uh, druk? Ja, ik wil ja, ik even terug gaan naar. Ik ben 37 jaar geleden geboren. Ja, ik ben opgegroeid in een uh, traditioneel gezin. Uh, ja, mijn moeder die had altijd een hoed op aan de kerk. Ja, dat vond ik altijd een beetje vreemd. Ja, als je iedereen doet, dan is het niet zo heel erg. Dan uh, groei je daar wel overheen. Toen, uh, nou, ik heb uh, best wel flinke discussies gehad met mijn ouders. Ik ben toen uh, een tijdje naar huis gegaan om mezelf te gaan wonen. En eigenlijk in die jaren uh, vrouw leren ik en uh, mee getrouwd. De scheiding was heftig. En dat is ongeveer drie jaar geleden gebeurd. En toen was ik eigenlijk helemaal klaar met de kerk, met God, met alles. Ik denk van, als mijn ouders mij zo hebben opgevoed, zonder, zonder uh, de liefde, veel pijn, dan wil je niet meer. Ja, hoe kan je dan de liefde aan God geven? Toen eigenlijk uh, drie jaar geleden was ik eigenlijk nog een dodende. Van ja, wat is nu goed? Waar wil ik naartoe? Nog een kerk? Uh, is God nog goed voor me? Toen we uiteindelijk toch uh, de stap weer genomen om het eerst goed te maken met mijn ouders. Ik denk van eerst de naaste, maar God. Dat vond ik het belangrijkste in mijn leven. Dat gaat op zich nu wel goed. Ja, toen toch weer uh, God gezocht in de kerk, in Tonen. In uh, Oesterschelp, misschien kun je het wel bekend. Maar ja, het was eigenlijk. Uh, in november 2019 zijn we eigenlijk hier in de Ommerzijk zo'n beetje gewoon, in juli 2019. En toen eigenlijk naar de rots gegaan. De stad was heel moeilijk. Was eigenlijk heel erg hoog, groot. We hebben toch gedaan. En nu inmiddels uh, ja, zit uh, eigenlijk net voor de, de coronacrisis voor uh, hier naar de kerk tijdens de coronacrisis. En nu uh, ja. En was eigenlijk, ja, ik heb heel veel, heel veel moeten doen. Vooral, want als eerst dacht ik van, het zelf heel veel doen. En toen kwam God uiteindelijk op mijn pad. God heeft mij wel uh, geleid, gedragen. Om toch ook de stap weer samen met mijn leven stap te nemen naar de kerk. En dat is eigenlijk, uh, sinds ik heb God onder mij en ons eigenlijk geleid. En nu uh, staan we hier dan uh, voor de dood, voor het pad. Wat is eigenlijk de reden om te dopen? Nou ja, ik ben als kind, als kind ook gedoopt. Uh, goed, dan is het traditie dat je meegaat, dat je gedoopt wordt, omdat je ouders dat belangrijk vinden. En nu heb ik voor mezelf wel van, ik kan nu de keuze bewust maken. Ik heb het goed gemaakt met mijn naasten, in dit geval vooral mijn ouders. Dat was een grote stap. En nu kan ik het eindje met God goed maken. Ik denk dat het wel belangrijk is voor mij. En eigenlijk sinds dat we naar de kerk gaan, is het eigenlijk steeds beter geworden, de relatie met God. Ook in keuzes die je maakt, in dingen, de negatieve ervaring die je krijgt. God heeft voor mij vooral heel goed weten te leiden op dat pad. En door die bewustwording dat God heel voor je doet, ga je ook nadenken van wat wil je met je leven. Wil je met God gaan leven of ga je over vijf, zes jaar weer een stap terug? Gooi je terug. In dit geval hebben we toch uh, ook wel samen in dat deel toch uh, een stap gezet om uh, ons te laten dopen. Uh, maar de lijn was eigenlijk jaar geleden al zover. Ik nog niet. Ik heb altijd, ik zal tegen Marjolein, uh, als je iets wil, denk ik niet daarover na. En als je het nog steeds wat doet dan, maar ik kan de keuze. Meestal een jaar geduurd dat ik echt uit was van ik beeld. 
Ja, Marjolein die was toen, uh, ja, die had toen eigenlijk een stap terug gedaan, dat ze twijfelde. Ook de ervaringen, onze wensen die niet altijd uh, uitkomen. Maar nu hebben we toch het gevoel, al spreek ik nu voor mezelf even, het gevoel dat ik de lijn met God heb. De weg naar boven. Ik had het lijntje al links, uh, rechts, rechts naast, maar naar mijn naaste en nu naar God. En daarom wil ik het vandaag het ook. Omdat ik vertrouwen heb, als ik weet, als ik met God kan leven, dat God mij wil leiden. Op de goede weg. Ik zal ooit wel een keer terugvallen, heus wel de zonde doen, maar ik weet dat God mij gered heeft. Ja, Corné heeft al een aantal dingen verteld. Uh, nou ja, ik wil nog even iets specifieks uh, vertellen. Wij zijn natuurlijk, Corné heeft verteld dat we uh, ja, net voor de coronacrisis in de kerk zijn gekomen. En uh, we hadden toen een hele strijd of dat we wel in de juiste kerk zouden zitten vanwege... Vroeger en alles en um, toen was er een uh, heel mooi lied uh, die we die ochtend zongen en dat heette Feest van Genade. En in die tekst komt uh, eigenlijk naar voren van kom naar huis, hier ben je thuis. En toen, uh, het was net als dat God vanuit de hemel naar uh, mij sprak van je het is goed, jullie horen je thuis. En ja, dat heeft God wel, uh, hij heeft mensen op ons pad gegeven die ons uh, steunen op geloofsvragen op allerlei fronten. Nog meer dan we ooit hadden durven hopen, die ons steunen in de moeilijke periode. En uh, ja, die ook uh, door God ons uh, bemoedigen in alles. Uh, ja, we vinden het fijn dat we nu uh, ja, door de mensen om ons heen ook voeding krijgen. Zodat we ons kunnen sterken in ons geloof. En dat we zo uh, ja, het leven met hem verder gaan. De afgelopen tijd heeft het... Uh, ja, het is voor ons best pittig geweest. Uh, wij zijn momenteel bezig om een kindje te krijgen. En dat lukt niet allemaal op de natuurlijke manier, jammer genoeg. Maar we voelen echt dat God bij ons is. En uh, als we binnenkort ook weer willen starten, willen we ook echt dat we met God samen doen. En uh, ja, zo... Uh, daardoor uh, ja, willen we eigenlijk met het dopen, willen we ja, ons eigen leven... Ons oude leven in het water achterlaten en opstaan in een nieuw leven, zodat we met God alles aan kunnen. Ik ben uh, heel erg bemoedigd, bemoedigd door dat wat ze hier gedeeld hebt. Wat met jou door het leven ging en gaat. En ik mag je ook die prachtige tekst van, van net, die ik net gelezen heb, ook meegeven voor jou persoonlijk. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepper. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En op basis van die realiteit, op basis van jouw getuigenis, mogen we je dopen in de naam van die machtige God. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon Jezus Christus en in de naam van de Heilige Geest. In zijn dood. En in zijn opstanding. Grote hemelse vader, dank u wel voor uw nee. Dank u dat wij hier met hem mogen zijn, met hem mogen staan. Omdat u hem hier uiteindelijk hebt gebracht. Vanuit uw genade, vanuit uw liefde getrokken. Heer, u bent met hem door het leven gegaan, door ja, alle ups en downs, door de moeites, door de pijn. Bent u bij hem geweest, bent u getrouw geweest. Heer, en ik dank u dat u, Heer Jezus, uw leven gaf voor Corné. Uw volmaakt leven in plaats van zijn zondig leven. Dat u de straf die hij verdiend had op, op u genomen hebt. Dat u hem voor hem gestorven bent en dat u opgestaan bent en hij dus uiteindelijk ook 
door u en met u mag opstaan in uw leven. Heer, ik dank u dat u met hem bent, dat u in hem bent, door de Heilige Geest. Dat u machtig in hem werkt. En dat u dit werk wat u begonnen bent, af zult maken. Dat u getrouw zult zijn tot het eind. En ik bid Heer dat hij dat steeds meer mag beseffen, steeds meer mag beleven hoe machtig u bent. En hoe goed u bent voor hem en Jezus naam. Amen. Ja, vader en hemel komen met Kunee bij u Heer. Hij heeft zijn leven afgelegd. Heer. En daarom vragen wij u zegen en meer en meer met de Heilige Geest. Heer, vervullen als nooit tevoren. Heer, dat hij zich niet meer afgewezen voelt, maar geliefd in van u. Dag in, dag uit, Heer. We zegenen je mee met die kracht. In Jezus naam. Halleluja. En op grond van jouw getuigenis mogen we je dopen in de naam van die grote, geweldige, reddende God. De naam van de Vader, de naam van zijn Zoon, Jezus Christus en de naam van de Heilige Geest. In zijn dood. En in zijn opstanding. Yes! Grote, geweldige, liefdevolle, reddende hemelse vader. Wij danken u dat, uh, ja, dat u Marjolein hier hebt gebracht. Dat u in haar een geweldig, wonderbaarlijk werk bent begonnen toen haar. u haar riep. Toen u haar trok uit de doden in het licht. Heer, u bent haar redder. U bent haar vader. U bent haar vriend. U bent haar meester. Haar koning. En zij mag tot u horen. Omdat u alles gedaan hebt voor haar. Heer, en ik dank u dat u dat door zult blijven gaan. En ik bid heer dat ze u haar steeds meer vervuld met uw heilige geest. Dat ze steeds meer mag wandelen als een dochter van de koning. Dat ze steeds meer mag groeien in de relatie met u in de heiliging. Heer, en dat ze mag weten dat zij veilig is bij u. Dat u haar vasthoudt. Dat zij gered is. En dat zij op een, op een moment voor u komt te staan. En dat u haar ontvangt met open armen als haar vader. En tegen haar zult zeggen, goed gedaan. Jij getrouw bent. Welkom thuis. Heer, u bent zo geweldig en wij danken u in de naam van Jezus. Amen. Hier wil ik dat dopen. Ja, trouwe God en Vader, ik wil u zo bedanken met mijn lijn. Dat zij hier mag staan om te getuigen dat u haar wil. 
meer als er dan ook nog staan voor het nieuwe leven, dan bid ik u dat uw geest, geest daar zo zal vervullen. Dat ze wat ze ook zal doen, geleid zal zijn door u. Vader van Marjolein, de dochter van u mag zijn zoals u haar heeft bedoeld. En de vrouw naast u. Zegen haar zo, Heer. Zegen haar. En geef haar uw rust en uw vrede. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay, dan willen we met elkaar het zeven lied uh, zingen. Als iemand hem inzet, dan uh, zien we gewoon uh, met elkaar met jullie gaan staan. Ja.